Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Walking Dead de Delta y Series Temporada 2, Episodio 1. Ojo todo lo que hay que decir cada vez que empezamos un capítulo de The Walking Dead. Bueno, pues nada, vamos a seguir la aventura en el punto en el que la habíamos dejado. Nos habíamos quedado con Clem, que habíamos conseguido todo lo necesario para poder curarnos la herida, la, la mordida que nos había hecho el perrete este que nos encontramos por el camino. Y bueno, nos habían echado una mano un par de los habitantes de, de este nuevo grupo A escondidas, eso sí, para que no se enteraran el resto Pero bueno, nos echaron, nos echaron una manita Así que nada, le damos a continuar, gente Y seguimos, seguimos jugando Ahí está, Clem volviendo a su encierro, entre comillas Porque de encerrada tiene poco, ¿eh? Ahí tenemos el... Uh... Peróxido de hidrógeno, las vendas y, el, y la aguja. Ah, bueno, y el zumo de manzana, muy importante, que también nos dieron un zumito de manzana para que nos lo bebiéramos si teníamos hambre. Vale, eh, supongo que lo primero... Es desinfectar. Claro. Lo primero es desinfectar. Esto va a escocer que no veas. Cuece, escuece, lo sé. Lo que escuece cura, Clem. Ok. Ok, I'm good. I'm fine. Vale, ahora la mejor parte. Ahora hay que coser, ¿no? Y después ya, pues poner la. La venda, entiendo. A ver si enhebramos. Eso es. Let's go. Vamos allá. Eh, ¿Qué tengo que hacerlo? Cuando se junte... No me queda muy claro qué tengo que hacer. Es cuando... No sé si es cuando se junten los cuadros. Esto no me queda muy claro, ¿eh? Lo que hay que hacer aquí, pero bueno. A ver. Con el joystick, a lo mejor, a ver. Así retrocedo. Eh... Vale. Ah, tengo que mantener, ¿o qué? Está viendo las estrellas, tío. Hay que mantener y poner el... Y, y, y dirigir el joystick donde te dice. Otro pasito, Clem. Otro pasito, va. Es que de verdad, hacerse esto uno solo... Es que hacerse uno esto solo, tío... Uf. Que se acabe esto ya, por Dios. Que se acabe esto ya, por Dios. De hecho, fijaros la tensión que tendré que dejo hasta apretado el botón cuando no toca. O sea, me da tanta cosa.
Y oírla como grita, tío. Me entran los siete males. Me entran. Vale, y ahora la, los trapos. No, 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 no. El agujero lo hemos dejado abierto. Es que eso no se puede hacer. Bueno. Ahora sí te pueden morder. Eh, sí, va. Un ladrillo, me viene bien. Dale, 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 dale. ¿Aún? ¿Todo? No, no, que le daba al RT. Vamos, vamos, vamos. Machácale, machácale. Vale, el martillo no funciona. Pues esto. Da... Oye, que le he dado. Que le he dado al RT, tío. No sé por qué me parece que el juego en el tema botones responde peor. El otro día también me pasó lo mismo. Le di al botón. A ver, el, el ladrillo, el ladrillo, el ladrillo. Dale, la mano, otra vez. Insiste. Fuerte, fuerte, fuerte. Vamos, bien. Esto ya no lo sabemos de antes. Le dejamos medio groggy con el ladrillo. Vale, y ahora coge esto. Esto es lo mismo que he hecho antes, tío, pero... Vamos, vamos, Clem. Tú puedes. Bien. Ahora el ladrillo otra vez. ¿Dónde está el ladrillo? No, 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 no. Pero vamos a ver, ¿no estabas ahí ensartado? ¿Cómo sales tú así, tan fácil, de ahí? ¿Será posible que vayamos a morir aquí dos o tres veces? Vas a comer pie, vas a comer pie, amigo. Vas a comer pie. O sea, es que ahí no he visto nada. Vamos. Fuera. Bumba. Esto otra vez. Vamos, y lo, y lo último es lo que no sé qué tengo que hacer, tío. Ahora viene el, el tema. Eh, eso. El martillo. Machácale la cabeza. Machácale. Sin miedo. Le falta fuerza, Clem, eh. No, no lo hace de una. Le tiene que dar siempre tres o cuatro martillazos. Holy shit. What the... How did it get in here? Little girl's tough as nails. Are you all right? The shed should be safe. I'm still not bitten. <laughs> I never was. And you left me out here to die. You patched yourself up? Where'd you get that stuff? Did she steal from us? This doesn't change a thing. She hasn't done anything to us. Says the man not carrying a baby. Enough already, guys. No me dieron otra opción. You could have just left. Relax, Rebecca. Bring her in and I'll take a look at her arm. Damn lurker sneaking around out here. We better get inside. You hungry? Igual le deberíamos haber dicho lo siento, pero es que es verdad, no nos dieron otra opción, así que que, que no sepan tampoco que somos, que vean que somos un poquito duros, ¿sabes? De decir, oiga, que no me habéis dado otra opción, pues he tenido que sobrevivir, igual que sobrevivís vosotros. Ya está. Esto puede un poco. 
how she looked. Her suturing skills need some work, but otherwise, I say she should be fine. So, it wasn't a lurker bite? If it was, the fever would have already set in and her temperature would be... Ya os lo dije. Ya os lo dije. Estamos en una época rara ahora. Estamos en una época rara. Eh, no sé lo que me ha dicho. ¿Qué te dices? You manipulated my daughter. I asked for her help. She's not someone you can just ask for help. ¿Cómo lo sabe, tío? I'll give you the benefit of the doubt, but there are a few things you need to know about my daughter. Okay. She isn't like you. You may not get that initially, but once you're around her for a while, ya no es como you'll tú. understand. If she knew how bad the world is, what is really like out there, she would cease to function. Pues igual debería aprenderlo, eh. She's all I have left, and I would ask that you stay away from her. No la estás protegiendo haciendo eso, eh. Tienes que hacer alguna vez, no tienes que amenazarme, lo siento, no sabía. She needs to grow up sometime. You do not know what she needs. Rebecca was worried you might be working with someone else, that your being here was no accident. I guess we'll find out. But one thing I know for sure, you are not to be trusted. Bueno, pues vale, ni yo vosotros. Stay away from my daughter. No ha ido muy bien la conversación hey, uh, con el médico. Food, if you're hungry. That's gonna leave one hell of a scar. Uh, es mejor que perder. Hey, you can say that again. Scars, they're way cooler than stumps. Correcto. What? Nothing. I just had a friend who lost his arm once. That's Lee. all. ¿Qué se llamaba Luke, verdad? Puede ser. Me acuerdo ya muy bien de la mayoría de los nombres de aquí. Bueno, de los que dijeron, porque hubo otros que ni lo sabemos. I just want to say I'm sorry for well, for being a dick out there. I got kind of aggro and that was definitely not cool. Nick's been known to go off every once in a while. Don't hold it against him. Yeah, I guess we all have our moments. You definitely had one out there. You were just protecting your friends. I get it. Well, I didn't mean to be so harsh. I just lo entiendo, lo entiendo. Sí entiendo su postura. O sea, eso lo dijimos al final del último capítulo que yo entendía su, su, su postura. What happened? Nick lost his mom. We took care of someone who got bit. It was my fault. It was no one's fault. We thought we could control it, but we couldn't. And then she turned. And his mom was standing right there, and she got attacked. Y la atacó la persona que estaba mordida y se convirtió. Anyway, hopefully you understand. I do. Sí, claro. Yeah. No lo vamos a entender. Por supuesto. So, since you're pretty much on your own, what's your plan? Uh, I don't know. No lo sé. I'm kind of on my own now. Well, you're welcome to stay here if you want. Okay, let yourself heal up. Take some time to sort things out. Do you think everyone else will be okay with it? They'll just have to deal with it. So... What happened to your parents? If you don't mind me asking. I mean, I assume what happened to them is what happened to just about everyone's parents. Supones bien. You're just so young. Didn't think you could have made it on your own for so long, but maybe you did. They died. That's tough. I uh 
I lost my folks too. Me caes bien, por eso te cuento cosas. Hey, I'm sorry. I, I shouldn't have asked. Primero intenté encontrar a mis padres. Mis padres se fueron y no regresaron. My parents went on vacation and left me with a babysitter. And they never came back. We went to Savannah to find them, but they were already dead. Wow. I'm sorry to hear that. Um. Sí, se lo vamos a contar. Man found me and took care of me. We met up with other survivors and we all tried to make it, but it didn't work. His name was Lee. He taught me how to survive. He taught me how to shoot a gun. What uh, happened to him? Pues también murió. The same thing that happens to everyone, but he saved me first, lots of times. Well, sounds like he was a real good guy. Yeah, he was. I hate to interrupt, but I'm out there standing watch and I can't help but notice this place is lit up like a goddamn beacon in the middle of the woods. Yeah, it's time to turn in anyways. Now get your winks while you can, because we're going fishing at first light. Couple fresh brookies for dinner? Mm, wouldn't that be nice? La verdad es que sí. Sería genial cenar, lo que sea. A ver, las estos son los dos que nos encontraron y... Y los dos que nos encontraron me caen bastante bien. En principio me caen bien, ¿eh? Luego ya... Esta, no sé yo. Esta que es la de... Mírala, qué agradable. I'm not my husband. What? I'm sorry. I don't understand. Yes, you do. I just needed some help. Well, you got it. Now go. ¿Y está? I'm sorry, okay? It's too late for that. I knew the moment you showed up, you'd be a problem. Podríamos haber chantajeado con lo del bebé, pero no, no he querido. Stay the hell away from my husband. Whatever. Hemos sido amables con ella. Hemos sido amables con ella y ella con nosotros no. Mal. Mal vas conmigo ya, ¿eh? Así empezó Larry. Mal. No he querido chantajearte y he podido hacerlo. Y he podido decirte lo del bebé. Así que no te pases de listilla, que lo mismo. Tengo esa carta bajo la guardada bajo la mano. Escucha, un earful de Rebecca la noche. Una vez que se va, no hay nada que traerla de vuelta. Su bar es peor que su bite. ¿Cuál es su problema? Bueno, ella tiene mucho en su mente últimamente. Traer un bebé a un mundo como este. ¿Cuánto tiempo son estas trapas de fish? No hay mucho más allá. Hola. Anyone teach you how to shoot? By that I mean taught proper. Any idiot with a eh, pero no con un rifle. Yeah, but not a rifle. Well, that makes sense. Less kick. This thing would probably knock you on your ass. Pero supongo que también nos podrían enseñar. Your age, first time I took him hunting. Came across this beautiful 13 point buck just standing there. O sea, que este es el este puede ser el padre de Nick, entonces. Lines up the shot just like I taught him and then I hear him start whining. He turns to me and he says, "I can't do it. I can't shoot it, Uncle." Ay, su tío. Please don't make me shoot it. Oh, that's sad. Hey. Why su tío. You, wait? you want us standing around while you piss on a tree? You know where the river is, boy. Anyway, So I grab the gun out of his hand before the big buck runs off. When bang, the gun fires. Boy nearly gut shot me. And of course the buck gets away. No le está haciendo mucha gracia. 
Because you almost blew her face off yesterday. Seems relevant. Trying to let her know it's nothing personal with you. Why are you always giving me a hard time? Because you're always giving everyone else a hard time. I apologized already. She accepted. Okay, well, I didn't know that. I want to hear the rest of the story. You're always trying to embarrass me. You're doing a good enough job of that on your own. Leaving us again. I know where the fucking river is. Pues parece que estos dos tampoco se llevan muy bien, el tío y el sobrino, eh. So anyway, I found that buck later that season. Shot it right in the neck. Brought it up to my sister's figuring she'd want to freeze some of the meat. Nick didn't speak to me for weeks. Sometimes you gotta play a role. Even if it means people you love hate you for it. Eh, él no te odia, deberías decirle eso. Deberías decirle eso. You should tell him that. En vez de ser tan duro, igual deberías decirle eso. Nick. Jesus, Mary and Joseph. Uf. Ah, full of holes. Who do you think did this? Not sure yet. But it ain't your average gang of thugs, that much I know. Think about it. You're Carver, what do you do? Who's Carver? Carver, otra vez Carver. Siempre nombran a Carver. Check those guys there. Be careful. Some of them might still be moving. Vale, hablemos con Pete. What can I do? See if you can find anything else. Like what? Like what might tell us who did this? Vale, buscar pistas, ¿no? Miremos este cuerpo a ver. This one's shot too. Through the head? Yeah. Check the rest and look for ammo. We're running low. Bueno, veamos, a ver. Eh, Nick, ¿nos cuentas algo? Ya, oye, Nick, no la cojas con nosotros, que porque nos haya contado tu tío la historia. Clem no tiene la culpa, vamos. De eso. El problema lo tienes con tu tío, no con Clem. ¿Por qué está esto aquí? Mira, sangre. Esto no... no vale. No es un punto de interés. Eh, ¿Nos podemos mover a algún lado más? Más hacia adelante o... Por aquí no hay nada, ¿no? A ver, más hacia adelante nos podemos mover, más... Por aquí ya no podemos pasar, ¿no? ¿Y el banco de arena? A ver. There are more out there. This was no rinky dink pissing match. What was it then? Fubar. Where are you going? We need to get the fuck out of here. Gotta check the rest. What? Why? Calm down and think about it, son. Calm down? We gotta get out of here now. Jesus Christ, get a hold of yourself. What if someone's alive, Nick? Who cares? Because they might just be inclined to tell us who did this. We gotta do this now. Stay here. Keep searching these. This is a dumb idea. Pero cuidado porque... I don't like this either. But sooner or later you're gonna have to realize a simple truth. What, that you're an asshole? That nobody in this world is ever gonna give a goddamn whether you like something or not. You gotta grow up, son. Whatever. Come on. Ten cuidado ahí con esos dos porque como se levanten vas a tener un problema, eh. Whoever did this might still be out there. Waiting for another sucker to stumble across this mess. Just like baiting a fish. Vale. I'm on it. You always so agreeable? No. Good. You'll fit right in with this outfit. <laughs> Look, just keep your head on straight. Same deal. All shot to pieces. Hope this isn't anyone you know. No. Good. Damn it. 
More on that side. You check out these ones. See if there's anything on them that'll tell us who they were. Vale. Lo haremos. A ver. No me suenan en principio, eh. En, por lo menos este en principio. No me dice nada su cara y este. Nuestra mochila. ¿Por qué tiene este nuestra mochila? Es de los que ataca, es de los que nos atacaron. Sí. Es el, son los que nos atacaron. Agua. Te doy agua, pero como luego no me digas nada. No le habrá mordido, ¿no? Lo han mordido. Lo han mordido. Tenemos que salir. Ayudamos a Nick. Ay, vamos. Más que nada porque el otro está mordido. Entonces... Me caía bien Pit, tío, pero... Porque lo habían mordido. Lo he dejado porque lo habían mordido, tío. Pues eso parecía. ¡Ah, se acaba aquí ya! La próxima en The Walking Dead. Tío, pues tendré que hacer los capítulos más cortos, porque el otro me ha salido de una hora y pico y este me ha salido de 30. Bueno. Ah, vale, vale. Hostia, vamos a ver a alguien que pensábamos que estaba muerto. Uh, uh, vamos a ver a alguien que pensábamos que estaba muerto. Cuidado, eh. Cuidado con eso. Eh, ¿por qué no salen las decisiones? Oye, ¿y esto? ¿Esto que es un fallo del juego o qué? Eh, bueno, pues no nos salen las decisiones el porcentaje de, de cada una de las decisiones que hemos ido tomando, no sé, no sé por qué, así que no vamos a poder comentarlas y ver lo que, lo que ha opinado la gente. Bueno, pues nada gente, aquí se acaba el episodio 1 de la temporada 2, se me ha hecho corto, o sea, se me ha hecho corto en el sentido de que, bueno, el otro día tiramos un poquito más de la cuenta, tiramos una hora y pico. Eh, y bueno, pues justamente... Eh, eso, tiramos hora y pico y hoy lo que se va, se va a quedar un capítulo mucho más corto de media horita, o sea, a lo mejor es verdad que en la primera temporada hacía los capítulos de 50, 50 y tantos minutos y quedaban bien, quedaban en, en dos o tres capítulos pues eh, 
nos hacíamos un, o sea, en dos capítulos de la, del canal nos hacíamos como uno del juego y tal pero aquí a lo mejor pues tengo que hacerlo más corto no sé si todos tendrán esta duración o este es un poquito más corto o, no tengo ni idea pero bueno se ha quedado así pues así así se ha quedado al final mmm, no me he pensado mucho la decisión de entre Nick y Pete aunque Pete me caía mejor, creo que Nick al final tiene buen fondo por lo que vimos por la noche cuando nos pidió disculpas y tal y aparte mmm, me he decidido me, o me he decantado por Nick porque al final Pete estaba eh, lo habían mordido vale que me caía bien y tal al final lo, lo habían mordido o, o eso parecía que le habían mordido en el tobillo, entonces al final estaba un poco sentenciado, ¿sabéis? Entonces por eso al final he ido mejor a ayudar a, a Nick aparte que seguramente le hacía falta más ayuda o en principio creía que le podía hacer falta más ayuda por tener menos experiencia, ¿no? O menos o, o más dudas o más miedos con el rifle y todas estas cosas que no sabía contra su tío entonces bueno, rápidamente me decanta por Nick, igual me, bueno, ya sabemos que en este juego hay que tomar decisiones y que hay gente que muere y gente que sobrevive y, y en este caso pues yo me he decantado por, por Nick Espero no arrepentir en el futuro y espero que esa haya sido a la larga una, una buena decisión. Eh, nada, ya como sea, aquí vamos a dejar el, el capítulo de, de The Walking Dead, este primer y final de este primer capítulo de la temporada 2. No sé si habrá alguna cinemática o algo al final del capítulo, creo que normalmente no la sabía. Entonces, bueno... Eh, Vamos a ver si... Vale, parece que se van a acabar aquí ya los, los créditos Puede ser De todas maneras sí que digo Que me ha, pas me ha dado la sensación de que en este primer... Como que en, el, en, el, en la primera temporada Me ha dado la sensación de que pasaban más cosas Me he quedado con la sensación de que en este capítulo no ha pasado gran cosa Bueno, sí, a ver, nos hemos separado de Krista La muerte de Omiza al principio Sí que han pasado cosas pero a nivel de decisiones no me ha parecido el capítulo en el que tuviéramos las decisiones más difíciles o las más o las que más recordaré, por decirlo de alguna manera, ¿sabéis? Eh, quizá esta última de Nick y Pete, pero como todavía no habíamos cogido complicidad con ninguna, ha sido como, bueno, me decido por uno, pero tampoco es que tengan ni, como no tengo ningún un grado de complicidad tremendo con ninguno, pues bueno. También es verdad que Pete nos salvó, ahora me estoy acordando que Pete nos salvó a nosotros, pero bueno, supongo que, no sé. No, ya está eh, Está hecho, así que tampoco le vamos a dar muchas más vueltas Me da rabia eh, que no nos haya mostrado los datos de porcentajes de las decisiones Me da rabia, no sé si será un fallo del juego este o, o qué narices pasará pero, pero me quedo con las ganas de saber el porcentaje de, en cada una de las decisiones de, de la gente Bueno, pues nada, como vemos no nos da hace, eh, no nos muestra... A ver, si lo doy a mis elecciones... No, perdón Uh, si le doy a mis elecciones Sigue sin salir aquí, tío Esto tiene que ser un fallo del juego No sé, vale Nada, gente, pues nada, nos quedamos sin saber eso Una pena eh, El próximo día empezaremos el capítulo 2 Del juego Como siempre, espero que este os haya gustado Si es así, ya sabéis, dar like, compartir en redes sociales Dejadme vuestros comentarios y suscribiros al canal Recordad que en la caja de descripción os dejo el enlace a Twitch y a Discord Por si queréis uniros por allí Y nada más, nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente Let's Play Un saludo, gente, y hasta la próxima Chao